欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新时尚大片曝光，罕见挑战新风格，杂志销量引关注。作为演员，拍摄时尚杂志并不是必要的，但有也是好的。而杂志封面的风格一般比较夸张大胆，要想拍出好看的封面，那么找对风格是非常重要的。近日。杨子为某杂志拍摄了一组时尚大片，而在这组时尚大片中，杨子也是罕见挑战了新风格，与之前给人的感觉完全不一样，也是让人眼前一亮，获得了很多好评。此次大片的风格主题是童趣风，所以整个大片的颜色都非常绚丽多彩，其中配饰也是充满了童趣，运用了各种可爱又有趣的配饰。比如说，杨子戴的小熊项链和戒指、花朵戒指、珍珠挂饰等等，让整组大片多了一丝可爱的气息。再配上木马、头盔等充满故事感的道具，让整组大片以静态呈现出了动态的感觉。而除了配饰之外，整组大片中杨子的穿搭也是非常具有个性，选择了皮衣、牛仔套装、毛衣、衬衫。卫衣等这种大家常见并常穿的单品，整体呈现出一种随性又自然的感觉，与大片的主题风格也是非常契合，让整组大片看起来更加的灵动自然。其中的花朵针织衫在所有服装中非常显眼，既符合童趣的风格，又为整组大片增加了色彩。而杨子的发型则是选择了看似随意却不凌乱的绑发。脸颊两边的碎发修饰脸型的同时，又做出随风摇摆的感觉，让其看起来更加灵动。脑后翘起来的短发也是与整体灵动的风格非常符合。当然，除了配饰和造型之外，最受到大家关注的还是杨子的时尚表现力。杨子此次大片大多是上半身的正脸照，还有借助道具以及躺在地上做出各种姿势，非常的舒展。其中封面是一张杨子的正面照，手放在胸前，双眼直视镜头，配上飘逸的碎发以及似笑非笑的表情，非常抢夺视线。而另外一张广受大家好评的照片，是杨子正在戴头盔的动作，非常自然的动作，配上随性的表情，让这张照片看起来非常舒畅。值得一提的是，杨子的这一期的杂志封面一放出。仅一十分钟，销量就成功突破了四千。在一个小时之后，销量更是成功突破了八千。接下来很快破了一万。在女明星中的这个销售速度，可以说是非常不错了，也是证明了杨子的号召力。肖战上热搜，业内辟谣：肖战和杨子二搭透露不会有任何合作均未。肖战探访意大利制造沉浸式体验，大导演如梦似幻的出现在肖战梦寐以求的场景中，在央视的合作节目中表现得非常出色。近日，肖战和杨子两人合作出演《十一年的夏至》的消息登上了热搜榜。紧接着，杨子和业内人士进行了辟谣，尤其是业内人士在辟谣的同时透露。肖战和杨子目前不会有任何影视剧方面的合作。值得一提的是，肖战和杨子都是一线明星。近日，《肖战如梦似幻》舞台开播，肖战自始至终都收到了很多祝福和期待，就连圈内大导演郭靖宇也登上了《如梦似幻》的舞台，可见《如梦如梦》的受众面广。值得一提，近日。肖战、周和徐克的新电影再次登上微博热搜。一直有传言称，肖战将出演徐克导演的《射雕英雄传》，这也是献给金庸先生《百岁诞辰》的匠心之作。很多人会担心黄日华、翁美玲的八十三版《射雕英雄传》曾经是巅峰之作。肖战和王一博的 CP 粉到底是血糖还是甜糖？肖战和王一博初识，《陈情令》合作后，两人相识。由于《陈情令》是双男主剧，再加上王一博和肖战的互动，很多人都被博君和肖战给坑了。里面
。肖战的米兰时装周之旅已经结束了整整两个多月，相关物料却一波接一波发出。近日，随着夏至十一的辟谣，仍有所谓的圈内人士出面爆料肖战。爆料肖战目前有两部顶级剧本，既有影视剧，又有电视剧，加上新电影。值得一提的是，这位知情人还称赞肖战的资源逆天，殊不知大半天没有有价值的信息。据芒果台透露，肖战下一步将与人气女主杨紫合组拍摄《十一夏至》，而两位演员的戏份已经在网上曝光。正能量满满的两人演员之前合作过，默契度很高。任何忽略重要话题的人，基本上都是假的。在 T O D 39。S 厂，肖战参观了工匠为他的脚定制的鞋楦，并签下了自己的名字。这款定制鞋楦被收藏在 T O D 3 9 S 总部的世界名人鞋楦展示墙上。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。